আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন 24 অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছি আমি রূপর চৌধুরী সংবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব সেই সাথে আপনাদের প্রশ্ন নিব নিব মতামত তবে শুরুতেই আজকে আমরা যে দুজন অতিথি পেয়েছি সম্মানিত অতিথি তাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং আমরা সেই সাথে পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক বলে রাখতে চাই 6463079828 এ নম্বরে আমরা সরাসরি আছি সরাসরি আছি ফেসবুকেও www.facebook.com slash tbn24 us আমরা নানা দিক নিয়ে আলোচনা করব বাবুল এবং অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আজকে আমরা যদি সারা দিনের ঘটনা বহুল হেলথ কেয়ার নিয়ে কথা হচ্ছে সেই সাথে রিপাবলিকান সিনেটর থেকে শুরু করে রিপাবলিকানদের নেতাদের সাথে এক ধরনের দ্বন্দ্ব চলছে ট্রাম্প প্রশাসনে সেই বিষয়টি আছে সবগুলো বিষয়ের মধ্য থেকে আমরা একটি প্রতিবেদন নির্বাচিত করেছি সেই প্রতিবেদনটি দেখে এসে আমরা আজকের ঘটনা বহুল বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই সাথে দর্শক আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কিংবা কোনো মতামত থাকে আমাদের এখানে যে দুজন সম্মানিত অতিথি আছেন তারা সে প্রশ্ন এবং মতামত শুনে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবে তবে শুরুতেই আমরা প্রতিবেদনটি দেখে নেচ্ছি টাইম এন্ড সিজন ফর এভরিথিং এন্ড রাইট নাও ইটস আ সিজন অফ ওয়ার अगेंस্ট এ জিওপি এস্টাবলিশমেন্ট এভাবেই এই সময়টাকে রিপাবলিকানদের সাথে যুদ্ধের মৌসুম বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প প্রশাসনের সাবেক চিফ স্ট্র্যাটেজিস্ট স্টিভ ব্যানার রিপাবলিকান জেস্ট সিনেটর বব ক্রুকারের সাথে বাগযুদ্ধ এবং কিছু কিছু গণমাধ্যমে মিচ ম্যাককনেলের সাথে ট্রাম্পের দূরত্ব এই ধরনের খবরে স্টিভ ব্যানন ধারাবাহিকভাবে ট্রাম্প বনাম রিপাবলিকানদের দাঁড় করিয়ে দেন এবার স্টিভ ব্যানের জবাবে হাউস মেজরিটি লিডার মিচ ম্যাককনেলকে সাথে নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জাস্ট ওয়ান্ট টু সে দ্যাট উই জাস্ট স্পেন্ট বলেন ম্যাককনেলের সাথে তার বন্ধুত্ব বহুদিনের সিনেট মেজরিটি লিডার মিচ ম্যাককনেল হু হ্যাজ বিন আ ফ্রেন্ড অফ মাইন ফর আ লং টাইম লং বিফোর মাই ওয়ার্ল্ড অফ পলিটিক্স আর্লি ইনটু হিজ ওয়ার্ল্ড অফ পলিটিক্স আই থিংক but we've been friends for a long time she bondhutopurno somporko aro ghonishtho hocche ullekh kore tini bolen tader somporko khubi chomotkar ebong ta je kono shomoy che onek bhalo think as least as far as i'm concerned closer than ever before and uh, the relationship is very good we're fighting for the same thing we're fighting for lower taxes big tax cuts the biggest tax cuts in the history of our nation kor sanskar ebong shasthoniti somporno korte tader lokkho ek ram bolen tar bondhu o shabik chief strategist banon keno republican der biruddhe juddho ghoshona korechen ta tini bujhte paren na my relationship with this gentleman is outstanding has been outstanding we are working very hard to get the tax cuts we will continue to work hard to get the healthcare ei shomoy trump er sathe bondhutter kotha ullekh kore mcconnell o bolen tini president eki lokkhe kaaj korchen and i think what the president i would both like to say uh, to you today contrary to what some of you may have reported uh, we are together totally on this agenda to move america forward বিদ্রোহী রক্ষণশীলদের সমর্থনের পাশাপাশি প্রেসিডেন্টের কর্মসূচিতে সমর্থন দিতে না পারার অভিযোগে ম্যাককনেলকে বারবার আক্রমণ করছেন স্টিভ ব্যানন নুপুর চৌধুরী টিভিএন 24 নিউ ইয়র্ক रिपब्लिकान समर्थन पाया যে রক্ষণশীল রিপাবলিকানদের সেই গ্রহণ যোগ্যতা কি তিনি অর্জন করতে পেরেছেন আমার মনে হয় না কেন কিছুটা ইমপ্রুভ করছে সিচুয়েশনে কারণ ওনার সাবঅর্ডিনেট যারা আছে তারা তো বসের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক অবভিয়াসলি রেখে চলতে চাইবে কিন্তু আমার মনে হয় না সিনেটররা এবং অন্যান্য ভেটারান পলিটিশিয়ান যারা আছে তাদের খুব একটা সমর্থন ওনারা পাচ্ছেন উনি পাচ্ছেন কারণ তা না হলে যত ভোট যত যা কিছু হয়েছে ওবামা কেয়ার থেকে শুরু করে কিছুই সাকসেসফুল হয়নি হয়নি এবং বারবার আমরা দেখেছি সিনেটে মুখ থুবড়ে পড়তে এই বিষয়টি আমরা বিস্তারিত আপনার কাছ থেকেও জেনে নিব তবে একজন আমাদের সাথে এরি মধ্যে যোগ দিয়েছেন কে আছেন আমাদের সাথে হ্যাঁ আমি পলাশ কুইন থেকে আ জি পলাশ ভাই আপনার কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত আছে হ্যাঁ আর প্রশ্ন আছে যে অ্যান্ড্রো কুমু যে বলেছিল যে মানে 4 বছরের ব্যাচেলর কোর্সটা আপনার ফ্রি হবে এটি কি অলরেডি স্টার্ট হয়েছে নাকি এখনো হয়নি 
আচ্ছা এডুকেশন নিয়ে এন্ড্রু কোমর একটি প্রস্তাব সেই বিষয়ে বাবুল ভাই আপনি যতদূর জানেন এটা আমি যতদূর জানি আপডেটেড নেই আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে বাট তারপরেও জিনিসটা প্রস্তাব করা হয়েছে এটা যে ফাইনালি কতদূর এগিয়েছে এটি এরি মধ্যে আমি একটু যোগ করতে চাই এই এরি মধ্যে চালু হয়েছে যারা গ্রিন কার্ড হোল্ডার ধারি মাহফুজ ভাই আপনি এটি যোগ করতে এটা বেশ কয়েক মাস আগে কথা এটা প্রস্তাব দিয়েছিল পাস হয়ে গেছে সম্ভবত পাস হয়ে গেছে এবং যারা গ্রিন কার্ড হোল্ডার पढ़ाशुना शेष हार पर चार बच्चों थे बचर नीन पढ़ाशुना शेष हार पर रक्षणशील दल रिपब्लिकान दल प्रेसिडेंट देखे एकदम बाहर थे आशा एक प्रार्थी प्रेसिडेंट से दल प्रतिनिधित्व कर बार बार ही देखे सिनेटे विभिन्न विषय मुख थुबड़े पड़ते तो आपने की मने होयरो रोकन शेल जरा रिपब्लिकन नेता जे घरों ना तादेव शमर्थन की एकोनो आस्था और जुन्टी कोटे पारी नहीं ना आमर कैसे जिता मने होय अमेरिका के इतिहास है आई आमर मने होय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एकमात्र प्रेसिडेंट आ जार की ना कांग्रेस रूपर तो कंट्रोल नहीं है वो निजर � लोग जुनेरे शोमर्तुन तुनी पाच चन्ना उनार जे बीतोर की तो अपना अवस्थने कारण है तो अमर दिखते बात से जो उनार कोनो बीले शास्तो बील अब वो उनानो जे कोनो बीले कांग्रेस दिले उनार डॉलर पक्को थे क्यों तेरे बिरोधी ताश्चे हाँ तो गुटी को एक अपना गोड़ा शोमर्तुक रा उनार शाते आच्छे किंतु बेश तो जेटा उन्हीं जेट प्रॉब्लम टा फेस कोर्चे जेट कांग्रेस ते किचुई कुर्ते पार्चे ना शेटा किन्तु सेम सिमिलर सिचुएशन प्रेसिडेंट बाराक ओबामा रो चिलो किन्तु शेखिते बाराक ओबामा किन्तु ना है शेरे बोलते उन्हीं कुर्ते पारे नहीं कर उन्हर डॉलर शंकर कुर्ते पे चिलो ना चिलो सेकंड हाफ मुख्यूबड़े घोषणा दिए चलने जेती नहीं थी तो शामर थोंडी बनना नीच दौली ये भावे घोषणा दिए एक जन प्रेसिडेंट एक विभिन्न नीति के विरुद्ध है जावा शेटी के आपने किस भावे बैखा कर चुके हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट मी टेक द अपॉर्चुनिटी आमी सैलूट दे मैकेन के हिज ब्रेव ही वाज अ वेटरन उन्हें युद्ध करें चंद दशर जुन्न दशर मानुषर जुन्न अनेक सेक्रिफाइज आते उन्हें फील करें चंद मन थे के जे ओबामा क्या टोल स्वीटेबल अमुन जात जुन्न उन्हें आगे थे कि बोले देते हैं इटा शामर्थन कर बिन्ना एंड दैस वाई उन्हें कुर्ते पारे नहीं आरो उन्हें नो � उनार शुद्ध ए ही बयापन ना वो डोनाल्ड ट्रम्प जिकने जिकने हाथ दिए थे इन शेटे तो पारे नहीं लास्ट जेटा कोल्लन ओबामा के यार आज के जेटा कोल्लन ओबामा के यार टा उन्हें एक्जेक्यूटिव ऑर्डर दिए इटा के किचु रात बदल कर रहे थे शुद्ध ए जोन ने जेतो ओखने उन्हें पारे नहीं उन्हें अनफॉर्च्य चेंज करें चं। शेरी ब्रिटिश पति बढ़ते नहीं शाखर करें चं। एक करें चं। माने शेरा करते चाल से हम जो निचोक करें, शेरा चं उन्हीं तो लॉ करते पारे नहीं, एक बार जेटा के आने माने जेटा डिसमेंटल करें चं, जब मन लॉ टा तो कांग्रेस से स्टैबलिश करें चं, जेटा एग्जीक्यूट कर बेकी प्रेसिडेंट प्रश्न हेलो 
কেটে গেছে আর প্রিয় দর্শক আপনারা যখন প্রশ্ন করতে চান কিংবা কোনো মতামত দিতে চান আপনাদের সুবিধার জন্য এবং আমাদের অনুষ্ঠানের সুবিধার জন্য অবশ্যই টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নেবেন একটি উপযুক্ত পরিবেশ দিবেন যেন আপনি প্রশ্নটি করতে পারেন এবং আপনার যে স্পিকার আছে ফোনের স্পিকারটি সেটি বন্ধ করে নেবেন বাবুল ভাই আপনি যোগ করতে চাচ্ছেন আমি যোগ করতে চাচ্ছিলাম যে যে আজকে যেটা মনে হলো যে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজে ডেমোক্র্যাটিক যে সিস্টেমটা সেটা মানে সারপাস কি বলে এটাকে বাদ দিয়ে উনি যে পন্থাটা অবলম্বন করছেন সেই পন্থাটা হলো উনি এক্সিকিউটিভ অর্ডারে গেছেন কাইন্ড অফ ডিক্টোরিয়াল আর কি উনি যে ডাইরেক্ট আমি তোমাকে মারবো না কিন্তু আমি এমনভাবে ফাঁদ পাতবো যে তুমি সুইসাইড করতে মানে বাধ্য হবে ব্যাপারটা এরকম হচ্ছে আর কি আলোচনায় বসবে কিভাবে ওনার যে আইন আছে সেটা পাশ করা যায় উনি সেই আশা নিয়ে বসে আছে বেসিক্যালি আসলে উনি যেটা একের পর এক যেটা করছে যেটা মনে হয় আসলে উনি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রতিটা যে ইয়ে ছিল ওনার যে সাকসেস ছিল এবং ওনার যে এজেন্ডা ছিল প্রতিটা এজেন্ডাতেই কিন্তু উনি হাত দিচ্ছে এবং প্রতিটা জিনিস উনি ধ্বংস করার পিছনে লেগে আছে আমার মনে হচ্ছে জানে না যে ওর ভিতরে ওনার রাগটা ছিল এক্সাক্টলি অ্যান্ড হিজ ভেরি অ্যারোগেন্ট এবং এগুলো করতে গিয়ে পলিটিক্যালি ইফ উই গো থ্রু দ্য হিস্ট্রি যারা এ পলিটিক্যাল লিডার দের খুব মানে পেশেন্টলি নেতিবাচক প্রভাবই পড়ে হ্যাঁ আমরা আমি প্রথমত সাধারণীকরণের উত্তরটি আপনার কাছ থেকে নিব আইনি দিকটি আপনার কাছ থেকে নিব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাওয়ার উনি যে উনার এক্সিকিউটিভ পাওয়ারে আর কি কি করতে পারবেন তারপরে একটা বলতে পারবো ওনার পাওয়ার আছে আপনার মিলিটারি ডিপ্লয়মেন্ট করা কোন এক দেশে উনি উনি নিজের পাওয়ারে কিন্তু ইয়ে করতে পারে তারপরে এটার জন্য লাগবে না সিনেট এটা কিন্তু উনি ইমার্জেন্সি করতে পারে অনেক ক্ষেত্রে যেমন আমার অ্যাপ্রুভাল কংগ্রেস ছাড়াও কিন্তু প্রেসিডেন্ট অনেক সময় করেছে এটা প্রধান উনি ওনার সেরকম আইনের সাথে সংগতি রেখে যেমন ক্ষেত্রে দেখেছি উনি আইন করেছে কিন্তু সেটা আপনার এই অপোজিশনের সম্মুখীন হয়েছে কোর্টে কিন্তু ওনার ওনার কিন্তু ডিফেন্স হচ্ছে যে এটা আমার আমি আমার এটা ক্ষমতা আছে যেমন এই যে উনি যা বলেছে যে ওনার আর এক্সক্লুসিভ কি পাওয়ার আছে ছিলাম যাই হোক আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার একটা মেয়ে বাংলাদেশে আছে ও ম্যারিড ছিল এখন সে সিঙ্গেল এক বছর আগে থেকে এবং ওই সিঙ্গেল হওয়ার পরপরই আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম মানে জানিয়েছিলাম আমি সরি আমি আসলে আমার মেয়ের জন্য দু সালে অ্যাপ্লাই করছিলাম এতটুকুই তারপরে আর এত বছরে আর কোনো আমরা দশ সাল থেকে কোনো কিছু আর পাইনি তো 
এখন সিঙ্গেল হওয়ার পরে আমরা একজন ভালো ইমিগ্রেশনের উকিল একজন আমেরিকান উকিলকে দিয়ে আমরা এক বছর আগে এইটাকে জানিয়েছি স্ট্যাটাস চেঞ্জ এর জন্য সে উকিলও কোন নোটিস পায়নি কোন চিঠি আস পর্যন্ত পায়নি আমরাও পাইনি দেন এই দু মাস তিন মাস আমরা খুব আপনাদের অনুষ্ঠান দেখে দেখে আপনারা পরামর্শ দিয়েছেন যে আপনারা নিজেরা যোগাযোগ করেন তখন আমরা কি করলাম আমাদের উপরে উকিলের চিঠিপত্র দুইবার করে উনি দিয়েছে চিঠি ওরা কোনো চিঠির উত্তর দেয় না সেই চিঠির সাথে আবার আমরা একটা কভার লেটার দিয়ে দেন আমরা আবার পাঠিয়েছি তাও প্রায় এক মাস হয়ে গেল কিন্তু চিঠিটা যেহেতু আমি বেস্টি করে পাঠিয়েছি একনলেজমেন্ট ওইটা ফেরত আসছে বাট কোনো ইয়ে পাচ্ছি মানে রিপ্লাই পাচ্ছি না মানে আমরা খুব খারাপ লাগছে আমাদের কি করবো কেন হলো কি না হলো সেটাও জানতে পারছি না এখন কি করবো আমরা আচ্ছা আপনি ইউএস সিটিজেন डिसेम्बर হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম মোহাম্মদ আব্দুল নূর বলছি ব্রোঞ্জ থেকে জি নূর ভাই বলুন আপনার প্রশ্নটি আমি জানতে চাচ্ছি আমার মি সিটিজেন 15 সনে আমার দুটি ছেলে আছে বাংলাদেশে তাদের জন্য अप्लाई করেছে তো আমরা বাবা মা এসেছি গত জানুয়ারিতে অর্থাৎ আট মাস হলো তো এই ক্ষেত্রে আমরা ওই ছেলেদেরকে নিয়ে আসার জন্য কি করতে পারি একটা ছেলের বয়স 26 বছর একটা ছেলের বয়স 22 বছর পুরো হয়নি আপনাদের স্ট্যাটাস এখন কোন পর্যায়ে আছে গ্রিন কার্ড আমরা গ্রিন কার্ডে আছি আচ্ছা ও ওনার বোন ভাইয়ের জন্য अप्लाई করেছিল আর ওনারা কি করতে পারেন না মানে ওনারা ওনার বড় মেয়ে अप्लाई করেছে বড় মেয়ে अप्लाई করেছিল তার ভাইদের জন্য কবে अप्लाई করেছিল ভাই তো অবিবাহিত আছে 2015 তে अप्लाई করেছিল 15 তে छब्बीस ওরা যদি আরো আগামী 7-8 বছর বিয়ে শাদি না করে সেরকম প্ল্যান থাকে তাহলে ওনারা প্যারেন্টসরা अप्लाई করতে পারে আনমেরিড চাইল্ডের জন্য গ্রিন কার্ড ধারী হিসাবে তো দুটো অ্যাপ্লিকেশনে চল চালু থাকবে ওনার মেয়ে যেটা अप्लाई করেছে ইউএস সিটিজেন ব্রাদার সিস্টার হিসাবে কিন্তু এটা লং প্রসেস ওটা হতে 10 12 বছর বেশি সময় লাগতে পারে কিন্তু ফার্স্ট ট্র্যাক হবে ওনারা উনি ওনার ছেলে মেয়েদের জন্য अप्लाई করে দেওয়া যদি ওরা আনমেরিড থাকে আনমেরিড থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর এসে বিশ্লেষণ সেই সাথে আপনাদের প্রশ্ন এবং মতামতগুলো সেগুলো দেব आदेश बोले स्वास्थ्य नीति आंशिक परिवर्तन कर रिपब्लिकान दल प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्पर सम्पर्क से विषय बाबूला अपन का जानते चाहिए ओ प्रसंगे जागे रायहार उद्दीन एक प्रश्न कर नर्थ कोरिया यूएसर जुद्ध अवस्था आर्थ कोरिया यूएसर आपात 
হুমকি পাল্টা হুমকি এই অবস্থায় আছে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প আলটিমেট যেহেতু আলটিমেট হুমকিটা দিয়ে ফেলেছেন এখন উনিও একটু চুপচাপ আছেন যেটা আমাদের জন্য স্বস্তির খবর সেটা হলো টিলারসেন বলেছেন যে আমরা আলটিমেটলি আলোচনার মাধ্যমে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করব রেক্স টিলারসেন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিষয় নিয়ে আপনার কাছে আসব আমি আরেকটি প্রশ্ন করার জন্য তবে এখন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নুপুর আপা আমি ব্রংস থেকে আবুল কালাম আজাদ জি কালাম ভাই বলুন না আমার প্রশ্ন মাহফুজ ভাই কাছে আমার মা পার্মানেন্ট রেসিডেন্স এখানে তো আমার মা চাচ্ছে আমার জন্য अप्लाई করার জন্য তো আমি অ্যাডাল্ট আনমেরিট সো আমার জন্য अप्लाई করলে কতদিন সময় লাগবে এবং ইন্টারভিউ কি এখান থেকে হবে বা ইন্টারভিউ আগে আমি দেশে যেতে হবে আপনার কি লিগ্যাল স্ট্যাটাস আছে আমেরিকাতে না ভাই আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আপনার আপনার মা আপনার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিন্তু আপনি সম্ভবত এই আমেরিকা থেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন না যেহেতু আপনার স্ট্যাটাস নেই আচ্ছা তাকে কি দেশে গিয়ে দেশে গিয়ে করতে হবে সেই ক্ষেত্রে হয়তো ওনাকে ওয়েভারের জন্য আবেদন করতে হবে যেহেতু ওনার আনলফুল প্রেজেন্সের জন্য 10 বছরের বার পাঁচ তিন বছর অথবা 10 বছরের বার যেটা উনি ইমপোজ হবে তখন হয়তো বা ওয়েভারের জন্য अप्लाई করা লাগতে পারে উনি জানতে চেয়েছেন কতদিন লাগতে পারে কতদিন লাগতে পারে সেই প্রসেসিং আর গ্রিন কার্ড হোল্ডার যদি আনমেরিট চাইলে জন্য अप्लाई করে সেটা হচ্ছে নভেম্বর 2010 চলছে এখন অর্থাৎ 7 7 থেকে 8 ইয়ার্স সময় লাগে এটা প্রসেসিং 7 থেকে 8 বছর আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম জি আপু আমি মিশিগান থেকে তানো বলছিলাম জি বলুন ভাইয়া আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপু আমি আমি ইন ক্যারিয়ার কন্ডিশন অনলাইন রিমুভালের জন্য এই বছরের মে 9 তারিখ अप्लाई করেছিলাম কোন মাসের 9 তারিখ এ মে মাসের 9 তারিখ মে মাসের 9 তারিখ জি হ্যাঁ তারপর আমি আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছি জুনিয়র 6 তারিখ তারপর থেকে আমার আর কোনো আপডেট নেই আর কি আমি আচ্ছা এখন উনি কি করবেন আসলে হ্যাঁ কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড যারা নিয়ে আসে এবং এটার যে রিমুভাল প্রসেস এটা আসলে খুবই লেংদি প্রসেস কিন্তু এখানে আপনি খেয়াল করবেন আপনি যখন অ্যাপ্লাই করেছেন আপনার রিসিভ লেটার যেটা পাঠিয়েছে ওখানে কিন্তু আপনাকে অটোমেটিক ওয়ান ইয়ারের এক্সটেনশন দিয়ে দিয়েছে আপনি সেই ডকুমেন্ট নিয়ে দেশের বাইরেও যাতায়াত করতে পারবেন আর ব্যাক করতে পারবেন আপনি কাজ করতে পারবেন কোনো বাধা নেই আর অ্যাপ্লিকেশনটা প্রসেস হতে আসলে নিয়ারলি এক বছরের মতো সময় লেগে যায় তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে আর পাশাপাশি দেখতে হবে ইমিগ্রেশন আর কোনো ফার্দার ডকুমেন্টেশন চায় কিনা চায় কিনা আরেকজন আছেন আমাদের সাথে তবে শুরুতে বলে নিচ্ছি আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে প্রশ্নটি করতে হবে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপা বলুন আপনার প্রশ্নটি আমার প্রশ্নটি হলো আপা আমি এই যে 2007 এ अप्लाई করছি আমি কয়জন এর अप्लाई করি নাই 2007 এ কার জন্য अप्लाई করেছেন আপা আমার ভাই ভাই বন্ধুদের अप्लाई করছি আমি আর असंख्य धन्यवाद भाई बोर तीन जन संयुक्त करवस्था भाई बोन एप्लीकेशन हम जखनी एक सेपारेट सेपारेट करते हैं जे एप्लीकेशन जख ही कर जेदिन ही पा से दिन के प्रायरिटी डेट धरा है और आपनी जर मिस कर बर्तमान प्रायरिटी डेट पा टू थाउजेंड सेवेने देवें एकटारे एक आपके जो करार सूझ नहीं আচ্ছা নতুন যাদের জন্য अप्लाई করবে যখন থেকে अप्लाई করবে সেই সময়টি কাউন্ট হবে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাইয়া নামটি বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম জলাল আহমদ আমি মিশিগান থেকে হইতেছি জি ভাই প্রশ্নটি করুন আমার নাম জলাল আহমদ আমি মিশিগান থেকে হইতেছি আমার ভাই বোন अप्लाई হল 2005 এ এখন কি কি ভাই না কি আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ 2005 সালে তিনি अप्लाई করেছেন এখন ইউএস সিটিজেন ব্রাদার সিস্টার মে মে 2004 এ কেসগুলো ওরা ভিসা ইস্যু করছে সম্ভবত আপনি খুব অতি সত্বরই ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার থেকে কাগজপত্র পেয়ে যাবেন আর এ পাশাপাশি আপনি ওদের সাথে একটা অ্যাডভান্স ফলো আপও করতে পারেন আপনার অ্যাড্রেস যদি চেঞ্জ হয়ে থাকে সেটাও আপনি আপডেট করে রাখতে পারেন আমি এই সংযুক্তে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই ফেসবুকে মোহাম্মদ ইমদাদুল হক মিয়া তিনি প্রশ্ন করেছেন প্যারেন্টস এর আনমেরিট সন এর জন্য কোন ইয়ার চলছে প্রসেসিং ইয়ার 
parents to ekhane dui pokar ekta hocche apnar green card holder ar ekta hocche us citizen so dutai kacha kachi ebong green card holder on merit chart jonno apply korle seta may 2010 er case gulo cholche ar us citizen tar jodi on merit chart er jonno apply kore child hocche apnar over 21 so she came through December 2010. Our children jara jara below 21. She told U.S. citizen a immediate relative. She within one year mother tar chula shte parbe. Our green card hole green card holder jodi below 21 hoy. She came through apnar dui bochhore mother shon lagte lagte pare. Dui bochhore mother lagte pare. Arik jo na chena mother shathe. Hello. Ji apar shunte pachi. Assalamualaikum. Alaikum assalam. Amar na moni. Amar ekta poshna se. जी प्रश्न ठीक हो रहा हूँ ना पाम रहे हैं बात सी आमर का न्यूयॉर्क के आमर का जिन बियर कोर्स है आ बियर कोर्स पर उनार वाइफ के नियर्स से न्यूयॉर्क के तो और आशा शाब्दिन पूरे वो ग्रीन का पेज चलेगा से वाइफ चलेगा से हैं वाइफ चलेगा से शाब्दिन पूरे जे टेम्पोररी जे ग्रीन का टपाई वो � तो एक ओन सेपरेट जो तो वो जे वाइफ वाइफ की बाबे माने पार्मेनेंट ग्रीन करता पाबे जो तो वोरा सेपरेट वोरा तो एक्शन के पिटिशन करते बार बना वोरा की बाबे माने वो की बाबे ग्रीन करता पाबे तो गुस्ते बात चाहिए थे माने वाइफ जिन्ही चोले गए थे न शाब्द दिने तार जोनो तीनी की बाबे अच्छा आई एक उन बोर्टो माने वाला सेपरेट और वो ऐसे सात दिन पूरे चलेगे से दिन का पे माने टेम्पोररी टपे जी आप अब बुस्ते पे रहते हैं इस सिमिलर सिचुएशन है ज़्यादा आज पोचूर अमदर इधर आज से इमिग्रेंट सिमिलर सिचुएशन ज़रा कंडीशन और ग्रीन करनी है था के अब उन दिन बहुत छोरे मुद्दे अनेक लोगों में रिटेल चेंज हुए कार डिवोर्स हुए जाए क्यों सेपरेट हुए जाए क्यों एब्यूस्ड हुए जाए क्यों मने कोन मने अब आशा तो था कि ना तो ये थोड़े विभिन्न लोगों में सिचुएशन है आ किंतु स्टिल आ शॉप कैटेगरी थे किंतु कंडीशन रिमूव करा शुजु आपने जो दी कंडीशनल ग्रीन कर था के अब हम बोनाफाइड मैरिज था के टू इयर्स पहले आपने रेगुलर हुए थे एफर्मेटिव हुए थे इटा कंडीशन रिमूव करते पार बन आठ जो दी आपने डिवोर्स हुए शीतों के इन दो कैटेगरी अच्छा आपने डिवोर्स ही चाहे आपने करते पार बन आठ जो दी आपने बेटर्ड हॉन मानी आपना हस्बैंड अथवा आठ जो दी आपने आठ किचुई जो दी आपने शायद ना था के तापोर आपने हार्डशिप जो आपने इधर से आज चेन एको ना आपने कोनो पुकार फोल्ड ना कारो कोनो फोल्ड ना आपने देशे के लिए आपना मने कोन और मर सीरियस हार्डशिप हो बे उटर बेसिस तो आपने दावा दे करते पारे एप्लाई करते पारे ना आरेख जो ना चेन जी तो इन्होंने आपा बोलूँ हैं अमार अम्मा अमार बाये जो नेपाल कर सीलेन एवं अमार बाये जो गन बोया सीलो उन्नीस बत्तीस और कतु शाले आपा नो इटा मनोहर 2012 बारों ते अच्छा ठीक अच्छा पुष्ट चीज़ करूँ अच्छा तार पर और अमार बाये के इंटरव्यू डेट और दी सीलो एवं मेडिकलो कराई जवार पौर उड़ा बोल जाए हम दातो तुम्हारे इंटरव्यू नीते पार बोना तुम्हार ओबारे छोए गए से एक उन तुम्हाँ के माने एक तले एक दिए बोल लो है तो बा आरो माने एक उन तादेय चलते से मनोहर 2010 ने लेटर टेक माने तेरे सिलो 2010 ने चलते से आर उन मनोहर 14 ने अप्लाई सिलो और 14 ने अप्लाई सिल उचित अपने देखें एमबीसी तो रिक्वेस्ट पाठन हो जिस सीएसपीएल माध्यम में उनके जनों अंडर 21 थोड़े भीषण टाइम शुरू करा है। हमने फोन पर प्रश्न टी निबोध तार आगे फेसबुक के एमडी मीरा जो दिन उन्हीं प्रश्नों को रचे हैं उन्हीं चुवानों बहुत छोर बॉयस को एवं तीनी सिटीजनर परीक्षा दिए थे बार बार किंतु पास 
পাশ এখন সিটিজেন জন্য তো অবশ্যই পাশ করতে হবে সিটিজেনশিপ ধরতে হলে আর সেই ক্ষেত্রে কিছু এক্সেপশন আছে সেই এক্সেপশনে যদি উনি পড়ে যায় তাহলে হয়তো উনি ওগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারে যেমন উনি যদি আপনার টোয়েন্টি ইয়ার্স এ দেশে গ্রিন কার্ড নিয়ে থাকে এবং ওনার বয়স যদি পঞ্চাশ হয় তাহলে উনি শুধু বাংলায় পরীক্ষা দিতে পারবে ওনার যদি আপনার ফিফটিন ইয়ার্স এ দেশে থাকে এবং বয়স যদি ফিফটি ফাইভ হয় উনিও বাংলা সেই ক্ষেত্রেও বাংলা পরীক্ষা দিতে পারবে চুয়ান্ন বছর বয়স হ্যাঁ তো জানি না উনি কত বছর ধরে গ্রিন কার্ড নিয়ে দেশে আছেন আর আরেকটা আছে ওনার যদি কোনো শারীরিক অক্ষমতা থাকে সেই কারণে উনি মনে রাখতে পারেন ওনার ব্রেনের ক্যাপাসিটিতে প্রব মানে সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রে উনি ফুল এক্সামেশনের জন্য আবেদন করতে পারবে সেই ক্ষেত্রে ডাক্তারের আপনার অথরাইজ कतदिन लगे हाँ एन भाइस सिटीजन भाई बोर एप्लीकेशन मे टू थाउजेंड फोर गुरु वाला भिजा इश्यू कर तो आपने जो टू थाउजेंड सिक्स एप्लाई कर देख दु बचर मध्य अपनी कागजपत पा शुरू कर प्रश्न धरते অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ফোনে প্রশ্নটি নিয়ার আগে ফেসবুক থেকে একটি প্রশ্ন নিতে চাই মাইদুল ইসলাম মোহিত তিনি প্রশ্ন করেছেন উনি এফ থ্রি ক্যাটাগরি দুই হাজার দশে অ্যাপ্লাই করেছেন আর কতদিন লাগতে পারে এফ থ্রি ক্যাটাগরি দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনার ম্যারিড ইউএস সিটিজেন চাইল্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন উনি কত সালে অ্যাপ্লাই করেছেন উনি দুই হাজার দশে দশে অ্যাপ্লাই করেছে এখন ওরা ভিসা ইস্যু করছে জুলাই টু থাউজেন্ড ফাইভ এর যারা অ্যাপ্লাই করেছিল তো আরও ফাইভ ইয়ার্স অপেক্ষা করতে হবে ফোনে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি আপা নামটি বলে প্রশ্নটি করবেন আমার নাম সুইটি আমি আমার নাম সুইটি আমি ব্রোঞ্জ থেকে বলছি আমার দুইটা প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন এখন কি ভাই বোনদের জন্য অ্যাপ্লাই করা যায় আর আরেকটা প্রশ্ন হলো আমি আমার বড় বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম ও ইটালি থাকে তো আমি ওর বর্তমান অ্যাড্রেস ইটালি দিয়েছে ওইটা কি কোনো সমস্যা হবে আর ও কত সালে অ্যাপ্লাই করেছিলেন আপনার বড় বোনের জন্য ওইটা করেছি টু থাউজেন্ড আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ সুইটি আপা প্রথমত ভাই বোনদের জন্য তো অ্যাপ্লাই এই ধরনের তো কোনো নিয়ম আইন চেঞ্জ হয়নি না চেঞ্জ হয়নি আমি যেটা বলবো রিসেন্টলি সবারই কাছে একই প্রশ্ন ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে কিনা একটা অনেকটা গুজবের মতো তো আমি বলবো এটা আসলে চেঞ্জ হয়নি কিন্তু আমার যেটা মনে হয় কেন মানুষের মধ্যে এরকম একটা সংখ্যা সৃষ্টি হয়েছে যেটা কিনা আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওই যে আপনার ডেকা যেটা আপনার বন্ধ করে দিয়েছে সেটাকে কংগ্রেসে তাদের পক্ষে আইন করার জন্য উনি ন্যাগ্রেসিয়েশন একটা পার্ট হিসাবে ডেমোক্রেটদের কাছে তুলে ধরেছে যে চেইন ইমিগ্রেশন বন্ধ করতে হবে লিগাল ইমিগ্রেশন কমিয়ে দিতে হবে তো সেটার একটা প্রস্তাব আছে শুধুমাত্র তো এই সেক্ষেত্রে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন ল চেঞ্জ হয়নি অত চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম বলা যায় আর উনি ওনার বড় বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন ইতালির অ্যাড্রেস ব্যবহার করেছেন কোনো সমস্যা হবে কিনা আর ইতালি অ্যাড্রেস ব্যবহার করেছে এটা দ্যাটস ফাইন এত কোনো সমস্যা নেই হয়তো ওনাদের ভিসা ইস্যু সেন্টার হবে আপনার রোম যে ইউএস কনস্যুলেট অফিস সেখান থেকে ওনাদের হয়তো ভিসা ইস্যু করবে আর 13 তে अप्लाई করেছিলেন কতদিন লাগতে পারে 13 তে করলে হয়তো এখন তো মে 2004 এর অ্যাপ্লিকেশন গুলো ভিসা ইস্যু করছে হয়তো আরো 10 বছর মত লাগে 10 বছর আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আপু আমি সানি সাইট থেকে হোসেন জামিল বলছিলাম আপনাদের আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করলাম আমাদেরকে প্রেজেন্ট করতেছে আমি চাচ্ছি যে যদি আমাদের 
প্রিয় দর্শকদের হয়ে আপনারা যদি এটাকে আর একটা দিন একটু বাড়িয়ে দিতেন তাহলে আমরা যারা লেটে ফিরতেছি আমরা ওদের একটু দেখার সুযোগ পেতাম মানে আওয়ার বাড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন না আপনি আর একটা দিন চাচ্ছেন মানডে টু থার্সডে পর্যন্ত হয় সেখানে যদি আপনারা আরো একটা দিন যদি ইনক্রিজ করেন আপনি থ্রুতে কর্তৃপক্ষের কাছে জাস্ট আমাদের সবার পক্ষ থেকে আপনি একটু রিকোয়েস্ট করলাম মনে করেন আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনার এই কথাটি কর্তৃপক্ষ শুনেছেন যেহেতু ওনারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তারপরও আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনাদের সাথে কথা বলবো আর আপনাদের জন্য জানিয়ে রাখছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন খুব শিগগিরই শিক্ষা সংক্রান্ত আরেকটি অনুষ্ঠান চালু করতে যাচ্ছে যেখানে আপনারা শিক্ষা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবেন এবং যারা শিক্ষা শিক্ষকতা পেশায় আছেন তারা আপনাদের সেই প্রশ্নগুলো উত্তর দিবে এবং টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন চেষ্টাই করে আপনাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের আপনাদের উপকারে আসে সেই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো করার আমি অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে এবং কালকে একই সময় আমরা আসব আপনাদের যাদের প্রশ্ন আর নিতে পারছি না কালকে নিব তবে আমি বাবুল ভাই আপনার কাছে যেতে চাই সেটি হচ্ছে আমরা কথা বলছিলাম যে ট্রাম্প প্রশাসন ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রিপাবলিকান শিবিরের যে সম্পর্ক রক্ষণশীল রিপাবলিকানদের সে বিষয়ে আপনি উপসংহারে কি জানবেন না উপসংহারে এটা বলা যায় ইনফ্যাক্ট আমি এটা খুব অ্যাডমায়ার করি আমাদের দেশের যেটা আছে যে দলের লাইন আপনি ক্রস করতে পারেন দলের যেটা কথা সেটাই আমরা সেই দলীয় এমপি বা সদস্য তারা এর বাইরে কথা বলতে পারেন করলেই তাকে তার সদস্য পদ কনস্টিটিউশনালি বাদ হয়ে যাবে কিন্তু এটা এটা কিন্তু আসলে ডেমোক্রেটিক প্রসেসটা খুব সুন্দর হয় না কিন্তু দ্যাস দ্য বিউটি অফ দি ডেমো আমেরিকান ডেমোক্রেসি যে এখানে যে কোনো দলের যে কোনো কেউ যে কোনো দলের একটা প্রস্তাব সমর্থন করতে পারে এবং সেই কারণেই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প চেষ্টা করে ওবামাকে আর বাতিল করতে পারেননি অন্যান্য যা কিছু সেটা উনি করতে পারছেন না তো এটা এটাই আসলে তাই হচ্ছে তো বাট এই জিনিসটাই সবচেয়ে ভালো ডেমোক্রেসির যে আপনার যেটা ভালো প্রত্যেকটা মানে ইন্ডিভিজুয়াল রাইট এটা আমার ভালো নাও লাগতে পারে একটা যে কোনো কিছু এটা দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে যেটা আমার বুদ্ধি এবং বিবেচনায় ভালো হয় সেটার মধ্যে প্রতি আমার সমর্থন থাকবে এই স্বাধীনতাটা থাকবে এই স্বাধীনতাটাই বড় জিনিস এই স্বাধীনতাটাই বড় জিনিস আপনার কাছে উপসংহার টানার আগে আমি একটি প্রশ্ন করে নিতে চাই এমডি মফিজুল হক তিনি প্রশ্ন করেছেন উনি দুই হাজার ষোলোর অক্টোবরে অ্যাসালাইম করেছেন কবে নাগাদ তার ইন্টারভিউ হতে পারে বিশেষ করে আপনাকেও ধন্যবাদ দিয়েছে সুন্দর উত্তর দেওয়ার জন্য তো আমি মাহুজুর রহমান অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আজকের অনুষ্ঠানের উপসংহার যদি আপনি জানেন হ্যাঁ আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এখন যে একটা অচল অবস্থা প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেস কোনো সহযোগিতা নেই বলা যায় কিন্তু এই অচল অবস্থাকে আমি বলবো ডেমোক্রেসির জন্য ভালো এক এক সাইড এক অর্থে কারণ ওনার যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল বিতর্কিত সব কিছু উনি যারা জনগণকে উপহার দিবে সেই জন্য বিতর্কিত বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু উনি নিজের দলের মেজরিটি আপনার মেম্বার থাকা সত্ত্বেও উনি এগুলো করতে পারছে না এটা কিন্তু একমাত্র বাবুল ভাই যেটা বললো যে ডেমোক্রেসির যে একটা বিউটি অফ হ্যাঁ বিউটি অফ ডেমোক্রেসি কারণ কিন্তু এটা পারছে না এটা তো আমি যেটা মনে করবো ওনার আমাদের প্রেসিডেন্ট বোঝা উচিত যে আসলে উনি তাহলে মানে একটা ওনার দৃষ্টিভঙ্গিও চেঞ্জ করা উচিত দেশের জনগণে যে কি চায় এবং কংগ্রেস কি চায় একসাথে কাজ করে দেশের মঙ্গলের জন্য আরো মানে কাজ করা উচিত সেটাই বলবো উচিত এবং সেই সাথে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান এবং অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক ধন্যবাদ পাওয়ার দাবিদার কিন্তু আপনারাও যারা এতক্ষণ ধরে এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন এবং যারা ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন প্রশ্ন করেছেন ফোনেও আজকে আমরা যাদের প্রশ্ন নিতে পারিনি আগামীকাল ঠিক একই সময় রাত দশটা থেকে এগারোটা সরাসরি আমরা এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে হাজির হব কালকেও আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন দিতে পারবেন মতামত সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন